এডুকেশন ব্রাউন চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছো আমি তোমাদের সঙ্গে সৌরভ আজকে জীবন বিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সেটা কোর্স যে সবার প্রথমেই করানো দরকার সেই কোর্স নিয়েই কি করব আমরা আজকে আলোচনা করব আগে বলি কোর্স কি একটা বাড়ি তৈরি করতে গেলে কিসের প্রয়োজন হয় বাড়ি তৈরি করতে প্রয়োজন হয় কিসের ইটের তৈরি হয় অসংখ্য ইট জুড়ে 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 কি তৈরি হয় বাড়িটা তৈরি হয় সেরকম আমাদের দেহের আমাদের দেহ থেকে কি থাকে অসংখ্য কোষ থাকে অসংখ্য কোষ কি হয় একসঙ্গে জুড়ে 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 কি আমাদের দেহ তৈরি হয় এই হলো আমাদের কোষের ফাংশন তাহলে আমাদের দেহ তো কোষ কি কোষ কি কোষ দিয়ে কি হয় আমাদের দেহটা তৈরি হয় বোঝা গেল এখন দেখো আমরা জানি কি কতগুলো কোষ নিয়ে কি তৈরি হয় কলা কতগুলো কলা নিয়ে কি তৈরি হয় অঙ্গ কতগুলি অঙ্গ নিয়ে তৈরি হয় কি তন্ত্র তাহলে দেখো সবার প্রথমে কি রয়েছে কোষ এই জন্য কোষকে কি বলা হয় আমাদের দেহের বা জীবের গঠনগত ও কার্যগত একক তাদের পরীক্ষায় তোমাকে যদি ডাইরেক্ট প্রশ্ন করে জীব দেহের গঠনগত ও কার্যগত একক কি তোমার ডাইরেক্ট অ্যান্সার কি হবে কোষ এই যে বোঝা গেল তারপরে দেখো কোষ কে আবিষ্কার করেছেন কোষের খোঁজ প্রথম কে করেছিলেন তাহলে এর সঠিক অ্যান্সার কি হবে কোষ আবিষ্কার করেছিলেন কে রবার্ট হুক তিনি যে কোষ আবিষ্কার করেছেন তিনি কট থেকে আবিষ্কার করেছেন তার মানে কি আগেকার দিনে দেখবো বোতলের মধ্যে না এই ছিপি ব্যবহার করা হতো ছিপিটা একটা কাঠ টাইপের পদার্থ দিয়ে তৈরি হতো এই যে ছিপি এখানে এইভাবে আটকানো থাকতো হোমবাইতে ওষুধের দোকানে গেলাম সময় দেখতে পাওয়া যায় সেই কট থেকে এই কোষ আবিষ্কার করছিলেন কে প্রথম রবার্ট হুক তখন সেটা কি করছিল তার মানে কক থেকে আবিষ্কার মানে এটা কি ছিল মৃত কোষ তুলে মৃত কোষ থেকে আবিষ্কার করেছিল জীবিত কোষ কে আবিষ্কার করেছিলেন তোমাকে যদি প্রশ্ন করে অ্যান্টিনো ভন লিভেন হক মনে থাকবে এটা পরীক্ষা অনেক পরীক্ষা আসছে এসএসসির পরীক্ষা আসছে তার দিয়ে রাখো তারপরে দেখো এই যে কোষ কোষ নিয়ে পড়াশোনা করা কি বলা হয় এটা অনেক পরীক্ষা এসেছে একে বলা হয় সাইটোলজি কোষ মানে কি সেল কিন্তু দেখো সাইন্টিফিক ভাবে যেটা হয় সেলের সাইন্টিফিক হয় কি সাইটো এই জন্য কি কোষ নিয়ে পড়াশোনা কি বলা হয় সাইটোলজি এই যে তারপরে কোষ থিউরি সেল থিউরি মানে কোষ থিউরি বা কোষ তত্ত্ব এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কি সোয়ান এবং সেলেন ব্যাপারটা কি কোষ সেল থিউরি ব্যাপারটা হলো এরকম যে অসংখ্য কোষ নিয়ে কি তৈরি হয়েছে আমাদের দেহে যে আমাদের দেহটা তৈরি হয়েছে এই যে এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন কি এই দুজন বিজ্ঞানী তারপরে স্মলেস্ট সেল কোনটা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে স্মলেস্ট মানে সবচেয়ে ছোট সেল কোনটা সবচেয়ে ছোট কোষ কোনটা তার সঠিক অ্যান্সার কি হবে মাইক্রো প্লাজমা তারপরে লংয়েস্ট সেল কোনটা নিউরন বা স্নাইকোষ আমাদের মস্তিষ্কে আমরা পড়েছিলাম তখন নিউরন বা স্নাইকোষ বিগেস্ট সেল কোনটা এগ অফ অস্টিস অস্টিস একটি পাখি তার ডিমটা হলো কি সবচেয়ে বড় সেল মনে থাকবে স্মলেস্ট অ্যান্ড লার্জেস্ট সেল অফ হিউম্যান বডি মানব দেহের সবচেয়ে ছোট এবং সবচেয়ে বড় সেল কি মানব দেহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ছোট কোনটা মেল গ্যামেট মেল গ্যামেট মানে পুরুষ শুক্রাণু আর মানব দেহের সবচেয়ে বড় সেল কোনটা ফিমেল ওভাম जिज्ञेस कर लार्जेस्ट इनिसेलारेजम एसिटा बुलेरिया এটা হবে কি আমাদের বেসিক এখান থেকে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসে অত গভীরে যায় না দেখো কোনো কোনো পরীক্ষায় ডাইরেক্ট এখান থেকে কোশ্চেন কিন্তু তোমাকে এই তথ্যটা তোমাকে জানতে হবে কোষ কে আবিষ্কার করেছিলেন তার কোষের জীবের গঠনগত কার্যগত একক কি সবচেয়ে বড় কোষ কোনটা সবচেয়ে ছোট কোষ কোনটা আর লার্জেস্ট ইউনিসিয়ার অর্গানিজম কোনটা এই টাইপের এখান থেকে কোশ্চেন আসে এবার নেক্সট দেখো সেল কে প্রধানত দু ভাগে ভাগ করা যায় পোকায়োটিক সেল আর কি ইউকায়োটিক সেল পোকায়োটিক সেল মানে কি আদর্শ কোষ নয় অনাদর্শ কোষ আর ইউক্রিয়েটিক সেল মানে কি আদর্শ কোষ আমাদের কি সেল দেখতে পাওয়া যায় আমাদের হলো আদর্শ সেল আর পোকে সাধারণত অন্যত প্রাণীদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় কি পোকেটিক সেল তাহলে ইউক্রিয়েটিক সেলের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি যে আদর্শ নিউক্লিয়াস থাকবে কি থাকবে নিউক্লিয়াস এদের কি আদর্শ নিউক্লিয়াস কি থাকে না
আর এদের সাধারণত মায়োটিস প্রক্রিয়া হয় না এমাইটোসিস বলে একটা প্রক্রিয়া তার সাহায্যে কি হয় এদের কোষ বিভাজন হয় প্রোক্রায়োটিক সেলের কথা বোঝা গেল আর প্রোক্রায়োটিক সেলের মধ্যে যে রাইবোজম থাকে রাইবোজমগুলি হয় কি কি প্রকৃতি এটা পরীক্ষা তোমাকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে সেভেন্টি এস প্রকৃতি আর ইউক্রাইটিক কোশ্চেন যে রাইবোজমগুলি হয় রাইবোজমের জন্য এখানে আর দিয়ে আমি ডিনোট করলাম রাইবো আর ইউক্রাইটিক সেলের রাইবোজম কেমন হয় उद्भिद कोष और प्राणी कोष नहीं कोषर भेतरे की थे आगे देखे नहीं प्राणी कोषे टार्गेट देखी उद्भिद कोषे आसब देखो ये हलो कोषे चित्र मैगनीफाइंग ग्लस दिए देखते हैं छोटो कोषर मध्य की थके सब चे ब এই যে একটা পদ্মার মতো থাকে এখানে একটা পদ্মা থাকে যাকে বলা হয় কি প্লাজমা মেম্বেন বা বাংলা একে বলা হয় কোষ পর্দা কোষ পর্দা গেল আর কি থাকে তারপরে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করি এই দেখো একটা আমাদের ছোলা বাদাম যে খাই বাদামের যে অর্ধেকটা অংশ এই দেখো এই টাইপের অংশটা একে বলা হয় মাইটোকন্ডিয়া মাইটোকন্ডিয়াকে শক্তি কোষের শক্তি ঘর বলা হয় পরে এটার ডিটেলস আমরা আলোচনা করবো এটা হলো মাইটোকন্ডিয়া বোঝা গেল আর এই যে মাঝখানে থাকে কি আমাদের নিউক্লিয়াস মাঝখানে কি থাকে আমাদের নিউক্লিয়াস বোঝা গেল তারপরে দেখো নিউক্লিয়াসের মধ্যেও একটা ভেতরে থাকে নিউক্লিয় লাশ বলা হয় এটা পরে আমরা আলোচনা করব তারপরে কি থাকে এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম এই যে হুদ পোষণটাকে বলা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম আর কি থাকে এই গুটি গুটি অংশ দেখতে পাওয়া যায় এখানে বলে রাই বসু আর কি থাকে গোলগি বস্তি এই যে প্যাচানো প্যাচানো অংশটা এখানে গোলগি বস্তি আর সাইটোপ্লাজম থাকে কি এই যে কোষ আছে কোষের ভিতরটা অর্ধ তরল একটা পদার্থ থাকে তাকে বলে সাইটো এই সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আমাদের নিউক্লিয়াস আর যে দেখো আমরা বললাম লাইসোজেম মাইটোকন্ডিয়া তারপরে হলো সেন্টোজোম এরা কি থাকে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে কার মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে সাইটোপ্লাজম তার মানে কি এই যে কোষের ভেতরে একটা অর্ধতরল একটা পথ থাকে তাকে বলে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন কোষঙ্গাণু আর কি কোষঙ্গাণু মানে সেল বড়ি যায় যেটা বললাম মাইটোকন্ডিয়া লাইসোজোম তারপরে হলো সেন্টোজোম এগুলো কি এর মধ্যে ভাসন ভাসমান অবস্থায় থাকে ঠিক আছে এদেরকে বলা হয় কোষ অঙ্গাণু প্রত্যেকটা কোষ অঙ্গাণু নিয়ে আমরা এরপর ডিটেলস আলোচনা করবো এই সেন্টিওল সেন্টিওল মানে কি সেন্টোজোমের একটা ভাগ সেন্টোজোমকে একটা অংশ হল কি সেন্টিওল তুমি সেন্টিওল না থাকে সেন্টোজোমও থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই সেন্ট্রোজোম সেন্ট্রোজোমের একটা ভাই অংশ কি সেন্টি ফল বোঝা গেল এই যে এই অবশ্যটাকে বলা হয় লাইসোজোম তারপরে দেখো এখানে লাল কালি দিয়ে গোল গোল করা আরো হয়েছে তার অর্থটা কি তার অর্থটা আমরা এখন আগে উদ্ভিদ কোষ বলি তারপরে আলোচনা করি দেখো উদ্ভিদ কোষ আর প্রাণী কোষের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্স কি প্রাণী কোষে কেবল কি কোষ পর্দা থাকে প্রাণী কোষে কি থাকে কোষ পর্দা আর উদ্ভিদ কোষে কি থাকে কোষ পর্দাও থাকবে আবার কি কোষ পাচিরও থাকবে তাই দুটো থাকে এই যে প্লাজমা মেম্বেন মানে কি কোষ পর্দা আর কি সেল ওয়াল মানে কি কোষ পাচি তাহলে উদ্ভিদ কোষ আর পানি কোষের প্রথম বেসিক ডিফারেন্স কি পরীক্ষায় যদি আসে তাহলে উদ্ভিদ কোষের কি থাকবে কোষ পাচিও থাকবে কোষ পর্দাও থাকবে আর প্রাণী কোষে কি থাকে কেবলমাত্র কোষ পর্দা আর কোষ পাচির কি দিয়ে তৈরি হয় এটা অনেক পরীক্ষায় আসছে কোষ পাচির কি দিয়ে তৈরি হয় সেলুলোস সেলুলোস কোষ পাচির সেল ওয়াল লিখে দিলাম সেল ওয়াল তাহলে কোষ পর্দা কি দিয়ে তৈরি হয় কোষ পর্দা প্রোটিন ও সাধারণত লিপিড জাতীয় পদার্থ থাকে এটা দিয়ে তৈরি হয় কি কোষ পর্দা প্রোটিন ফসফোলিপিড প্রোটিন ফসফোলিপিড নিয়ে তৈরি হয় কি কোষ পর্দা কোষ পর্দা কোষ পর্দার ইংরেজি কি কোষ পর্দা হলো কি প্লাজমা মেম্বর বোঝা গেল এটা হলো কি আমাদের বেসিক ডিফারেন্স পেলাম এবার দেখো কোষ অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে কোষ অঙ্গাণু মানে কি মাইটোকন্ডিয়া সেন্টোজোম গলগি বডি এদেরকে বলা হয় কি কোষ অঙ্গাণু দুটোর মধ্যে একটু ডিফারেন্স রয়েছে সবার সবটা আসে মানে পানি কোষে যতগুলো আছে উদ্ভিদ কোষে ঠিক ওগুলোর দিকে নেই সেইটা ডিফারেন্স তো দেখি না সেই ডিফারেন্সগুলো আমি কিছু গোল গোল করে দেখেছি আজকে ডাইরেক্ট বোঝানোর সুবিধা হয় যেমন পুরো প্লাস্ট পুরো প্লাস্ট না থাকে পরীক্ষার মধ্যে প্লাস্টিকও থাকতে পারে ব্যাপারটা একই জিনিস প্লাস্টিকের একটা ভাগ হলো কি প্লাস্টিকের একটা ভাগ হলো কি ক্লোরো প্লাস্ট কোনো অসুবিধা নেই প্লাস্টিক কি থাকে যে একটা কোষ অঙ্গাণু উদ্ভিদ দিয়ে থাকে কি প্লাস্টিক 
পরীক্ষায় যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে প্লাস্টিক উদ্ভিদ দিয়ে থাকে না পানি দিয়ে থাকে প্লাস্টিক থাকে উদ্ভিদ দিয়ে এর কাজ কি আমরা এরপর ডিটেলস আলোচনা করে এর সাধারণত কি সারা খাবার যে তৈরি করে এটা অন্যতম ভূমিকা পালন করে গেল প্লাস্টিক কিন্তু প্লাস্টিক কিন্তু পানি কোষে পাওয়া যায় না তাহলে প্লাস্টিক কার কোথায় পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষে সেল ওয়াল কোথায় পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষে কোষ পর্দা কোথায় পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষেও প্রাণী কোষেও তারপরে দেখো এখানে আরেকটা অংশ রয়েছে লাইসোজম ঠিক আছে এই লাইসোজম দেখো লাল কালে দিয়ে ঘুল করা হচ্ছে লাইসোজম কেবলমাত্র প্রাণী কোষেই পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষে পাওয়া গেল সামান্য পরিমাণে মানে ধরতে গেলে নাই তাহলে সে লাইসোজম কোথায় পাওয়া যায় প্রাণী কোষে পাওয়া যায় আরেকটা হলো কি সেন্টোজম সেন্টোজম কোথায় পাওয়া যায় প্রাণী কোষে পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষে কি পাওয়া যায় না তাহলে বোঝা গেল মাইটোকন্ডিয়া দুটোতেই পাওয়া যায় কোনো অসুবিধা নেই তাহলে তোমাদের বোঝা গেল কোনটাতে কি পাওয়া যায় আর কি পাওয়া যায় না এখান থেকে ডাইরেক্ট কোশ্চন তোমাকে জিজ্ঞেস করে তাহলে এই টপিক থেকে এইখান থেকে এই টাইপের কোশ্চেন আসবে এবার হলো আমাদের একটা কোশাঙ্গ মাইটোকন্ডিয়া মাইটোকন্ডিয়া দেখতে কি আমরা যখন কত বাদাম খাই বাদামের যে চোখটা রয়েছে একটি অর্ধেক করি সেটা দেখলে হবে কি এরকম এখন এর কাজ নিয়ে আলোচনা করব মাইটোকন্ডিয়া কে আবিষ্কার করেছেন ফার্স্ট এটা পড়া দরকার রিসার্ট অল্টম্যান তার আগেও একজন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করছেন কিন্তু তারটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অপশনে এটাই দেওয়ার থাকে গেল আর মাইটোকন্ডিয়া কি করে মাইটোকন্ডিয়া কি করে মাইটোকন্ডিয়া কোষের শক্তি উৎপন্নে সাহায্য করে শক্তি শক্তি পরিহতে সাহায্য করে কিভাবে আমার শোষণ চ্যাপ্টারে কিছুটা পড়িয়েছিলাম শোষণ চ্যাপ্টারে কি হয় কোষের মধ্যে কি থাকে গ্লুকোজ সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স গ্লুকোজ কি করে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই অক্সাইড জল আর কি এনার্জি প্রডিউস করবে ঠিক আছে এই যে এই যে বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়াটা সম্পাদন হয় কোথায় কোষের মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে এই জন্য এই বিক্রিয়া সম্পাদন করে কি উৎপন্ন করে এনার্জি উৎপন্ন করে মানে শক্তি উৎপন্ন করে এই জন্য মাইটোকন্ডিয়াকে বলা হয় কোষের শক্তি ঘর বা ইংলিশ একে বলা হয় পাওয়ার হাউস অব দি সেল তাহলে মাইটোকন্ডিয়াকে কি বলা হয় পাওয়ার হাউস অব দি সেল অনেক পরীক্ষা এটা এসেছে নোট করো পাওয়ার হাউস অব দি সেল তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে ক্রেপ চক্র কোথায় সম্পাদিত হয় ডাইরেক্ট অ্যান্সার কি মাইটোকন্ডিয়া যে বিক্রিয়াটা এই এনার্জি এটি হলো ক্রেপ চক্রের কি ঘটনা তাহলে ক্রেপ চক্র কোথায় সম্পাদিত হয় ক্রেপ চক্র তাহলে অ্যান্সার কি হবে ক্রেপ চক্র সম্পাদিত হয় মাইটোকন্ডিয়ার মধ্যে মাইটোকন্ডিয়া কি বলা হয় কোষের শক্তি যে গ্লুকোজ রয়েছে এই যে এক অণু গ্লুকোজ ভেঙ্গে আটত্রিশ অণু এটিপি উৎপন্ন হয় আটত্রিশ অণু এটিপি এটিপি মানে একটা শক্তি এটিপির ফুল ফর্ম কি অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট অ্যাডিনোসিন ট্রাই ফসফেট তাহলে এক অণু গ্লুকোজ জারণ হয়ে কত অণু শক্তি উৎপন্ন হয় আটত্রিশ অণু কি এটিপি উৎপন্ন হয় তাহলে পরীক্ষায় আসে এখান থেকে যে কোষের জারণ কোথায় কোষে কোষীয় বস্তু জারণ কোথায় হয় ডাইরেক্ট তোমাদের অ্যান্সার কি হবে মাইটোকন্ডিয়া ব্যাপারটাকে এখান থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কিন্তু প্রশ্ন আসবে তোমাকে প্রশ্ন বুঝে অ্যাটেন্ড করতে হবে গেল এবার আমরা পড়ি মাইটোকন্ডিয়ার কি কি অংশ থাকে দেখো এখানে প্রধানত দুটি অংশ দেখে একটা হলো পৃষ্টি আঙ্গুলের মতো অংশ কোন কোন ছবির মধ্যে দেখবে একটা আঙ্গুলের মতো দেখতে পাওয়া যায় ঠিক আছে একটা আঙ্গুলের মতো ঠিক আছে এই আঙ্গুলের মতো অংশ একে বলা হয় কি পৃষ্টি তার মধ্যে দেখো এটা গেল আঙ্গুলের মতো তারপরে এখানে দেখো তরল লিকুইড পথ থাকে তাকে বলা হয় কি ম্যাট্রিক্স পরীক্ষা এটা জানা দরকার কেন পরীক্ষা যেমন জিজ্ঞেস করে পৃষ্টি কোথায় অবস্থান করে অ্যান্সার হবে মাইটোকন্ডিয়া ম্যাট্রিক্স কোথায় পাওয়া যায় মাইটোকন্ডিয়া এই টাইপেরও কিন্তু পরীক্ষায় কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে এই যে পৃষ্টি রয়েছে কৃষ্টির মধ্যে এখানে ছবি তো দেওয়া নাই এরকম র্যাকেটের মতো অংশ থাকে এরকম র্যাকেটের মতো অংশ একে বলা হয় অক্সিজম পরীক্ষা এই কোশ্চেনটা এসেছে অক্সিজম কোন কোষঙ্গানুর মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে মাইটোকন্ডিয়া নামগুলো জানা যায় না জোর জোর অক্সিজম নিচে লিখে দিচ্ছি অক্সিজম র্যাকেটের মতো এরকম অংশ থাকতে পাওয়া যায় পরীক্ষার
এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলা এটা একটা কোষাঙ্গাণুর একটা অংশ এখন এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলামের কাজ কি এন্ডোপ্লাজমিক দু ভাগে ভাগ একটা হলো স্মুথ একটা হলো কি রাগ স্মুথ যদি বাংলা একে বলা হয় মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম আর রাগ মানে কি অমসৃণ ঠিক আছে তাহলে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেকটি এটাকে অনেক সময় ইয়ার অক্ষর দিয়েও শর্টকাটে ডিনোট করা হয় এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম ঠিক আছে পরীক্ষা এটাও থাকতে পারে ইয়ার দেখলে কেউ ঘাবড়ে যাবে না তখন বুঝতে হবে এটা কি ইয়ার মানে কি এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম স্মুথ মানে মসৃণ মসৃণ ব্যাপারটা আসলে কি আরেকটা দেখো এখানে দেওয়া আছে এখানে গুটি 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 অংশ রয়েছে এই যে এই পোর্শনটা একে বলা কি অমসৃণ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম এই যে গুটি গুটি অংশ থাকে এই যে গুটি ঠিক আছে আর দেখো এটার মধ্যে কিছু নেই একদম স্মুথ এই জন্য কি বলে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলাম বোঝা গেল দেখো রাফ এন্ডোপ্লাজমিক মানে কি থাকে এই যে গুটি গুটি অংশ এটা কেবল রাইবোজম এদের কি বলতে বলে রাইবোজম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলামের মধ্যে কি থাকবে রাইবোজম আর স্মুথের মধ্যে রাইবোজম থাকে না তাহলে রাইবোজম যখন থাকবে এখানে রাইবোজমের কাজটাও আমরা একসঙ্গে একটু বলে দিই রাইবোজম কি করে परीक्षा स्मुथ सरि राफ एंडोप्लिक रेक्टिकम कासारोटीन संश्लेष कर তোমাকে যদি বলি স্মুথ রেকটিউলাম স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেকটিউলামের কাজ কি স্মুথ এর কাজ কি স্মুথ ফ্যাট ও লিপিড সংশ্লেষ করে ফ্যাট ও লিপিড সংশ্লেষ করে লিপিড সংশ্লেষ করে সংশ্লেষ এই হলো এর কাজ বোঝা গেল নেক্সটে দেখো রাইবোজম একটু আগে বললাম রাইবোজম এখন দেখো রাইবোজম থেকে কিছু কোশ্চেন এখানে আছে রাইবোজম কে কি বলা হয় একমাত্র বললাম একটু আগে প্রোটিন তৈরি ফ্যাক্টরি যেমন বলো কোন কোষ অঙ্গাণুকে প্রোটিন ফ্যাক্টরি ফ্যাক্টরি বলা হয় অ্যান্সার হবে রাইবোজম প্রোটিন ফ্যাক্টরি তাকে বলা রাইবোজম কে বোঝা গেল তারপর দেখো রাইবোজম দুটি অধ্যক্ষক নিয়ে গঠিত পরীক্ষায় আসে রাইবোজম কটি অধ্যক্ষক নিয়ে গঠিত দুটি কি কি সেভেন্টি এস আর কি এইটি এস সেভেন্টি এসকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয় মানে সেভেন্টি এস এর দুটো ভাগ একটা হলো ফিফটি এস একটা হলো কি থার্টি এস আর একটা এইটি এসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সিক্সটি এস আর ফর্টি আমাদের যে আছে যারা ইউক্যারিটিক কোষ তাদের কি দেখা যায় এটি এস রাইবোজম দেখা যায় এটি এস রাইজন কি দেখা যায় আদর্শ কোষ থাকে আদর্শ কোষ পরীক্ষা ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করবে এটি এস রাইবোজম কোন কোষে দেখতে পাওয়া যায় আদর্শ কোষে দেখতে পাওয়া যায় আদর্শ মানে যাদের নিউক্লিয়াস থাকে আর তাহলে সেভেন্টি এস রাইবোজম কাজে দেখা যায় অনাদর্শ কোষে দেখা যায় মানে প্রোক্যারিক কোষ অনাদর্শ আসলে সেভেন্টি এস আর এইটি এস নামকরণ করা হয়েছে কিভাবে এস হলো কি বিজ্ঞানী ভেদ বার্গের নামের প্রথম অক্ষর তা দিয়ে এই একক প্রকাশ করা হয় ব্যাপারটা আসলে কি মনে করো দুটো এখানে টিউব রয়েছে ঠিক আছে আর এখানের মধ্যে লিকুইড রয়েছে কি রয়েছে লিকুইড লিকুইডের মধ্যে সেভেন্টি এস আইভিজম একটা প্রকার সেটাকে এখানে পাঠানো হলো আইট্রাইভিজমের প্রকার এইটি এস এখানে পাঠানো হলো ঠিক আছে যেটা এখানে তরলের মধ্যে আগে পড়বে নিচে আসবে সেই জন্য একে কি ভাগ করা হচ্ছে কি এটি এস বলা হয় মানে আগে আকার বড় আকার মানে এটি এসটা কি আগে নির্গত হবে আকার বড় বলো না যে কোনো লিকুইডের মধ্য দিয়ে কি পারালে আগে নির্গত হবে এর জন্য কি তাহলে যে আগে নির্গত হয় সেটা কি এটি এস যে পরে এগুলো সেভেন্টি এস বিজ্ঞানী এস কি বিজ্ঞানী ভেদবার্গ এটার কি নাম করে বিজ্ঞানী ভেদবার্গ এটা নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তার নাম করে এস বলা হয় এস এর মান কত এটা পরীক্ষায় আসে गोलगी बडिर आविष्कर्ता के परीक्षा डायरेक्ट जिज्ञेस कर कैमिलो गोलगी एर का 
উষ্ণচক দুজক করা ধাত্র খরিত প্রোটিন ইত্যাদি কি করে পরিবহন করা তাহলে মনে রাখতে হবে গোলগিবড়ি অন্যতম কাজ কি পরিবহন এই কি এই পয়েন্টটাকে কি করো পরিবহন মনে থাকবে এর জন্য এখানে দেখো দেখা আছে ইট ইজ রেসপন্সিবল ফর প্যাকেজিং আমরা কোনো জিনিস যখন প্যাকেজ তৈরি হয় জিনিস তাকে কি প্যাকেজ করি মডিফিকেশন করি মানে ঠিকঠাক করি তারপর সেটা কি করে পরিবহন করি অফ প্রোটিন এটা করতে সাহায্য করে কে এই হলো গোলগিবড়ি এটাকেই আসলে ইংলিশে ট্রান্সক্রিপ্ট পরীক্ষা ডাইরেক্ট কেন এটা লেখা হয়েছে কারণ পরীক্ষায় ডাইরেক্ট অপশনের মধ্যে তোমাকে এই ভাষাটাই ডাইরেক্ট উল্লেখ করে দেওয়া হয় এই ভাষাটা মনে রাখবে এর জন্য কি করে এই যে পথ পরিবহনে সাহায্য করে এর জন্য কি বলা পরিবহন করতে কে সাহায্য করে পোস্ট অফিস সাহায্য করে ট্রাফিক পুলিশকে সিগন্যাল দেয় এদিকে যাও এদিকে যাও এর জন্য একে কি বলা হয় ট্রাফিক পুলিশ এবং কি পোস্ট অফিস বলা হয় এটাও কিন্তু পরীক্ষায় আসছে ট্রাফিক পুলিশ এবং কি পোস্ট অফিস এটাই হলো কি গোলগিবডির কাজ গোলগিবডির অন্যতম কাজ কি পরিবহন করা মনে করো আমাদের দেহে আমরা সারানো কি আমরা খেলাধুলা করছি বা হাতের কাজ করছি মনে করো কোনো একটা মিস্ত্রি আছে হাত দিয়ে সারাক্ষণ কি কুটিয়ে কুটিয়ে কাজ করছে আমরা হাতে কাজ করছি হাতে এনার্জি প্রয়োজন মনে করো হাতের এখানে কাজ করার জন্য কিছু এনার্জি লাগবে এনার্জি মনে করো শেষ কারণ এনার্জি তো নিয়ে আসতে হবে এই জন্য কি করে এনার্জিটা এগুলো নিয়ে আসার কাজ কে করে গোলগিবড়ি অন্য জায়গা থেকে এনার্জি এনে কি যেখানে প্রডিউস হয়েছে সেখান থেকে এনার্জি এনে কি হাতে আবার নিয়ে এসে হাত কি করে কাজ না হলে আমরা কি করতাম একটুখানি কাজ করার পরে কি ধকল আমাদের কি করে যেত তখন কি কাজ করতে পেতাম না অতক্ষণ এই যে কন্টিনিউ কাজ করতে পারে কি একটার পর একটা কারণ কি এই যে গোলগি বডি কি করে বিভিন্ন ধরনের যে পুষ্টি পথ যে যোগ করা হাত কঠিন ইত্যাদি করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পরিবহন করে নিয়ে যায় এই হলো কাজ এবার হলো সেন্টোজম সেন্টোজম কি আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী বহির সেন্টোজমের কাজ কি ভালো করে পড়ো সেন্টোজম মেইনলি কাজ হলো কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে কি করে কোষ বিভাজন পরীক্ষা আসবে কোন কোষ অঙ্গাণু কোষ বিভাজনে অংশগ্রহণ করে অ্যান্সার কি সেন্টোজম সেন্টোজমের মধ্যে অংশ থাকে সেন্টিওল ঠিক আছে পরীক্ষা আসতে পারে সেন্টিওল কার অংশ সেন্টোজমের অংশ তাহলে কাজ কি কোষ বিভাজনে সাহায্য করে কোষ বিভাজন মানে কি অনেকে বুঝতে অসুবিধা মানে কি একটা কোষ রয়েছে সেটা ভেঙে কি আরো কোষ কি করে সৃষ্টি হয় সেটাই কি কোষ বিভাজন এক বা এক এক থেকে দুই একের অধিক কোষ সৃষ্টি হওয়াকে বলে কোষ বিভাজন কোষ বিভাজন সাহায্য করে আমাদের মাথার কথা চিন্তা করো মাথার মধ্যে আমরা পড়েছি যখন ব্রেন পড়ানো হয়েছিল তখন মাথার মধ্যে কি থাকে স্নায়ু কোষ স্নায়ু কোষে কিন্তু সেন্টোজম নিষ্ক্রিয় সেন্টোজম নিষ্ক্রিয় মনে থাকবে তারপর তোমাদের মনে প্রশ্ন এখন সেন্টোজন তো স্নায়ু কোষে নিষ্ঠিয় স্নায়ু কোষ থাকে মাথার মধ্যে আমরা যদি কোনো মাথার মধ্যে আঘাতপ্রাপ্ত তাহলে মাথার কি আর কি রিপেয়ার হবে না কোষ বিভাজন মানে কি কোনো অঙ্কের কোষ কি হলো রিপেয়ার হওয়া ও একটা থেকে ভেঙে একটা তৈরি করা কোনো কাজ কেটে গেল সেই জায়গাটা রিপেয়ার করতে গেলে তোমাকে কোষ বিভাজন করতেই হবে এই হলো কোষ বিভাজন তো মাথার মধ্যে কেউ আঘাত পেলো তাহলে আঘাত পেলে তোমাদের মনে প্রশ্ন যে কারণ যদি মাথার মধ্যে আঘাত পায় সেই জায়গাটা কি আর রিপেয়ার হবে না হবে কিন্তু মাথার ভেতরে যদি আঘাত পায় তাহলে কিন্তু রিপেয়ার হওয়া সম্ভব না এর জন্য বলা হয় কি ট্রাফিক পুলিশ কি হেলমেট পরে গাড়ি চালাও যদি মাথার ভেতরে কি করে আঘাত না লাগে এখন দেখো অনেকের মনে প্রশ্ন তাহলে আমরা যে নাম শুনেছি মাথার মধ্যে ব্রেন কিউমার হয় ব্রেন কিউমার ব্যাপারটা কি ব্রেন কিউমার টিউমার মানে কি আমাদের দেশ যদি কোনো কোষের অত্যাধিক হারে বিভাজন হয় সেখান থেকে কিউমার হয় তাহলে ব্রেন টিউমার মাথার মধ্যে তো ব্রেন কিউমার হয় ব্রেন টিউমার হলে তো আমরা মাথার মধ্যে কোষ্ঠ বিভাজন হয় না স্নায়ু কোষ্ঠ বিভাজন হয় না তাহলে কেমন করে ব্রেন টিউমার হবে মাথার মধ্যে দেখো স্নায়ু কোষের মাথার মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট থাকে কি স্নায়ু কোষ টেন পার্সেন্ট থাকে কি গিলিয়াল কোষ এই যে টেন পার্সেন্ট গিলিয়াল কোষ থাকে এদের বিভাজন হয় এদের যদি মাত্রাক্তভাবে বিভাজিত হয় মানে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত হয় তখন সেখানে কি ব্রেন টিউমার হয় বোঝা গেল সেন্টোজমের কাজ একদম ক্লিয়ার আর সেন্টোজম কি করে কোষ বিভাজনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবার হলো লাইসোজম লাইসোজম কে কি বলা হয় আত্মঘাতী থলি কাকের পরীক্ষায় ডাইরেক্ট প্রশ্ন আছে আত্মঘাতী থলি কাকে বলা হয় লাইসোজম কে বলা হয় এছাড়াও এর অপর নাম কি অ্যাটম এসএসসি পরীক্ষায় ডাইরেক্ট তোমাকে এখান থেকে কোশ্চেন কি জিজ্ঞেস করেছিল দেখো লাইসোজম কি করে লাইসোজম থেকে কি করে এক ধরনের উষ্ণচক খরিত হয় লাইসোজমীয় উষ্ণচক সেই উষ্ণচক বা হাইড্রোলাইটিক এনজাইম সেই এনজাইমটা কি করে লাইসোজমীয় উষ্ণচকটা আমাদের কোষের মধ্যে কি থাকবে মাইটোকন্ডিয়া থাকবে আর অন্যান্য অংশ থাকবে ওরা কি করে মাইটোকন্ডিয়া বা অন্যান্য অংশ থাকে এরা যখন গোলগি বস্তু এটা কি করে ঠিক মনে করে কাজ করতে পারছে না ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেছ
তখন কি করবে এদেরকে তো ঠিকঠাক কাজ করছে না বা কাজ করতেই পারছে না তাহলে এদেরকে আমাদের কোষের মধ্যে রেখে দিয়ে লাভ কি কোনো লাভ নেই তখন কি করে লাইস্টোন তাদেরকে কি করে ধ্বংস করুন ধ্বংস করো কি চালু করে একজন এনজাইম খরণ করে সেই এনজাইম লাইসোজমি ওই যে উৎস চক তার দ্বারা কি হয় সেগুলোকে কি ধ্বংস করতে সাহায্য করে এই যে ধ্বংস করার কাজ করে একজন লাইসোজমকে তো ধ্বংস করার কাজ গেল ওই এক নম্বর দুই নম্বর কি করে মনে করো আমাদের কোষের মধ্যে বেশিরভাগ গঙ্গানুই বলছে আমরা আর কাজ করবো না আজকে ঠিক আছে আমাদের আর কাজ করার সময় তখন লাইসোজম কি করে নিজেকে একদম বিস্ফোরিত করে দেয় মানে প্রচুর পরিমাণে উৎসচক নির্গত করে দেয় বা তারপরে কি প্রচুর উৎসচক লাইসোজমে যে কোষ থাকে লাইসোজমের কোষ নিজেকেই কি করে ধ্বংস করা তখন চালু করে হয়ে যায় এই জন্য লাইসোজমকে কি বলা হয় আত্মঘাতী থলি বা সুইসাইড ব্যাক এই জন্য কি একে উল্টা হবে কি অ্যাটম বোম ঠিক একই রকম কাজ কোনো মানুষ যদি অ্যাটম বোম নিয়ে যায় গায়ের মধ্যে তাহলে কি হবে যখন তখন বিষ্ণু কি সে তো মরবে অন্য আরো লোক কি মরবে এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে সুইসাইড ব্যাক বা অ্যাটম বোম বোঝা গেল পরীক্ষা এখান দিয়ে ডাইরেক্ট কোয়েশন জিজ্ঞেস করি এবার হলো আমরা আলোচনা করবো নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস কে কি বলা হয় কোষের ব্রেইন বা মস্তিষ্ক কোষের ব্রেইন এখন নিউক্লিয়াসের ভিতরে কি কি আছে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো নিউক্লিয়াসের বাইরে যে পর্দাটা দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় নিউক্লিয় পর্দা ভেতরে একজন তরল জেলির মতো পদার্থ থাকে তাকে কি বলা হয় নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় প্লাজম এই সমস্ত যে আনুষঙ্গিক জালিকা সবাই কি ভাসমান অবস্থায় থাকে নিউক্লিয় জালিকা এই দেখো জালিকের মতো অংশ এটাকে বলা হয় নিউক্লিয় জালিকা নিউক্লিয় জালিকা কি হয় বিভাজন হয় যেমন কোষ ভোজন একটুখানি বললাম সেরকম নিউক্লিয় জালিকা যখন বিভাজন হবে বিভাজন হয় সেটা আসলে কিসে পূর্ণত হয় নিউক্লিয় জালিকা ক্রোমোজমে পরিণত হয় বিভাজিত হয়ে এই যে নিউক্লিয় জালিকা বিভাজিত হয়ে ক্রোমোজমে পরিণত হয় হয় এই যে ক্রোমোজমের মধ্যে কি থাকে ডিএনএ ও আর এন এ থাকে ডিএনএ ঠিক আছে তার মানে যে নিউক্লিয় জালিকা আছে নিউক্লিয় জালিকা কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে নিউক্লিয় জালিকাটা কিসে পূর্ণত হয় ক্রোমোজমে পূর্ণত হয় আর ক্রোমোজমের মধ্যে কি থাকে ডিএনএ এবং কি আর এন এ থাকে আর ডিএনএ এর অনুর মধ্যে কি দেখতে পাওয়া যায় জিন দেখতে পাওয়া যায় কি দেখতে পাওয়া যায় জিন এই জিনি কি করে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক হিসাবে কাজ করে পরীক্ষা তোমার ডাইরেক্ট প্রশ্ন করবে জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক কি অ্যান্সার হবে জিন জালিকার কাজ কি নিউক্লিয় পর্দার কাজ কি নিউক্লিয় প্লাজম বোঝা গেল এবার কি নিউক্লিয় লাশ নিউক্লিয়াস এখন গোলাকার একটা থাকে কি নিউক্লিয় লাশ এ কি করে এ কি করে এই সমস্ত কাজকে কন্ট্রোল করতে কি করে সাহায্য করে এই হলো আমাদের নিউক্লিয়াসের ফাংশন দেখো এরপরে প্লাস্টিক প্লাস্টিক কার রয়েছে উদ্ভিদের রয়েছে মানুষের নেই প্লাস্টিক কি হয় প্লাস্টিকের মধ্যে একটা অংশ থাকে তিনটি অংশ থাকে কি কি ক্লোরোপ্লাস্ট কোমোপ্লাস্ট আর নিউক্লোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট মানে কিন্তু সবুজ বংশ আর সেখানে কি হয় গাছ তাদের কি পাতার মধ্যে সবুজ অংশের মধ্যে থাকে এটা প্লাস্টিক আর গাছ কি করে সে সাহায্যে কি করে খাবার তৈরি করে গাছের খাবার তৈরি করতে কোনো প্লাস্টিক করে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে দেখো প্লাস্টিকের গঠনে কি কি রয়েছে বা প্লাস্টিকের মধ্যে এই যে চাকরির মতো অংশ দেখতে পাওয়া যায় একে বলা হয় থাইকুলেট কেন বললাম বলতে ডাইরেক্ট থাইকুলেট কোন কোষ সংক্রান্ত মধ্যে মজুদ থাকে অ্যান্সার প্লাস্টিক তারপরে এখানে একটা জেলির মতো পালন থাকবে তাকে বলা হয় স্ট্রোমা ঠিক আছে আর যে অসংখ্য থাইকুলেট এরকম ভাবে একটা সঙ্গে জুড়ে কি তৈরি হয় গ্রানা তৈরি হয় কি তৈরি হয় গ্রানা মনে থাকবে গঠন তাহলে বোঝা গেল প্লাস্টিক কোনটা কোন অংশ থাকে কোথায় কি থাকে পুরো প্লাস্টিকের কাজ কি পুরো প্লাস্টিক জানতে আমরা যে গাছ যে সড়ক সঞ্চিত প্রক্রিয়ায় খাবার তৈরি করে 
সেই খাবার তৈরির কাজ কি হয় করে কোলোপ্রাইস্ট অংশগ্রহণ করে এই যে থাইক্লোয়েড দেখতে পেয়েছ থাইক্লোয়েড মধ্যে কোয়ান্টাম মানে একটা কোয়ান্টাম কোন দানাদার অংশ থাকে সেটা কি করে সালোকসন শেষ ভূমিকা কি করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি করে অংশগ্রহণ করে কোমোপ্লাস্টিক কি তার মানে কোলোপ্লাস্টিক বুঝতে হবে সবুজ বর্ণ যেখানে থাকবে সেখানে কি কোলোপ্লাস্টিক ক্রোমোপ্লাস্টিক মানে কি কালার ফুল দেখো আম যদি দেখি আম প্রথম সবুজ থাকে পরে কিসে পরিণত পাকলে পরে কি কালার চেঞ্জ হয়ে যায় তখন এই যে ক্রোমোপ্লাস্টিক কালার তৈরি করতে ফল ও ফুলের বর্ণ গঠনে কি করে সাহায্য করে ফল ও ফুলের বর্ণ গঠন ফুলের বর্ণ গঠন সাহায্য করে কে ক্রোমো প্লাস্টিক বোঝা গেল তারপরে লিউকো প্লাস্ট লিউকো প্লাস্ট মানে কি কোনো বর্ণই নেই সাদা অংশ তাহলে কোথায় থাকে মাটির নিচে যে সমস্ত অংশ থাকে তেমন কি মূলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় আবার দেখো আমরা যখন কি মূলা খাই মূলের মধ্যে কি থাকে সাদা অংশ ওখানে কি থাকে লিউকো প্লাস্ট থাকে বোঝা গেল বর্ণহীন এটা আসলে কি কাজ করে খাবার সঞ্চয় করে রাখতে সাহায্য করে সঞ্চয় খাবার বোঝা গেল তাহলে মিনিকো প্লাস্টিক কি করে খাবার সঞ্চয় করে রাখে কোমো প্লাস্টিক কি করে ফল ও ফুলের কি করে বর্ণ গঠনে সাহায্য করে আর ক্রো প্লাস্টিক সবুজ অংশ গাছ কি ছাড়া শুনছি প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে খাবার তৈরি করে সেটা কি এখানেই হয় তাহলে পরীক্ষায় যদি হচ্ছে গাছ কোথায় খাবার তৈরি করে ক্রো প্লাস্ট বা পরীক্ষা যদি অপশন থাকে প্লাস্টিক প্লাস্টিক যে অপশনের মধ্যে তোমাকে টিক করতে হবে এই হলো কি আমাদের প্লাস্টিক কাজ তাহলে দেখো আমাদের আজকের ক্লাসে এই ছিল বিভিন্ন কোষঙ্গাণু নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম আর এগুলি আসন্ন যে কোনো পরীক্ষার জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ আর এখানে তো অনেক ডিটেল জিনিস আছে পরীক্ষা যেখান থেকে কোশ্চেন আসে সাধারণত সেই সমস্ত জিনিসটি মেনলি বেসিস করে কি আলোকপাত করলাম তবে আমাদের আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি পরবর্তী নেক্সট দেখা হচ্ছে ধন্যবাদ